Witajcie na kanale Technologia. Jestem Rafał i zapraszam Was na ranking laptopów dla graczy w cenie do 4000. Oczywiście dla graczy jest to słowem bardzo umownym i do niektórych konstrukcji bardziej pasuje zwrot dla mniej wymagających graczy. Niemniej zachęcam do obejrzenia oraz zostawienia suba, aby być na bieżąco, za co będę wdzięczny. Zaczynamy! W grudniu z uwagi na szalejące ceny przed świętami nie podejmowałem się tworzenia takiego rankingu. Teraz z uwagi na trochę spokojniejszy okres ceny stały się bardziej stabilne i jestem w stanie pokazać Wam jakieś konstrukcje w cenie do 4000. Standardowo zacznijmy od najtańszej propozycji. I jest to Lenovo IdeaPad Gaming 3 na Ryzen 5 5600K i z GTX 1650. Tutaj powinniśmy określić ten model z zwrotem dla mniej wymagających graczy. Czyli wszelkiego rodzaju gry sportowe jak Fortnite, CSGO, WOD czy starsze tytuły nie będą miały problemu, zwłaszcza przy średnich ustawieniach grafiki. Natomiast w nowszych tytułach, zwłaszcza w natywnej rozdzielczości 1080p możecie zapomnieć. Zaletą jest jego cena, ponieważ znajdziecie go już od 3200 zł w wersji 16 GB ram -u. Jeśli natomiast mamy troszkę większy budżet i szukamy czegoś do wydajnej pracy, ale chcielibyśmy przy tym mieć możliwość zagrania w cokolwiek, za około 3500 zł dostajemy ten model w wersji z procesorem R7 4800H, 8 rdzeni 16 wątków. Kolejna propozycja dla mniej wymagających to Delki 15 5510 w wersji z GTX 1650 i procesorem i5 10500H. I tutaj z uwagi na konfigurację sytuacja wygląda podobnie jak Lenovo IdeaPad, którego wcześniej omawialiśmy, czyli wydajna praca oraz zabawa w mniej wymagających tytułach. Na plus na pewno można zaliczyć gwarancję Dela Next Business Day oraz świetną kartę Wi-Fi. Przejdźmy teraz do trochę droższych modeli, czyli blisko granicy 4000. I tutaj jesteśmy w stanie zakupić Acera Nitro 5 na procesorze i5 10300H, niestety 4 rdzenie 8 wątków oraz z RTX 3050 z TGP 75W. Jest to najtańszy laptop 17-calowy i z uwagi na to na pewno nie będziecie musieli martwić się o wysokie temperatury, co miało często miejsce w wersji 15-calowej. Dodatkową zaletą jest fakt, że w przeciwieństwie do GTX -a, karty RTX dysponuje już technologią DLSS, dzięki której zagramy nawet nowsze tytuły jak Cyberpunk czy Assassin's Creed Valhalla, co prawda w jakości niskiej i średniej bez ray tracingu, ale będą one grywalne. Ostatnim modelem, którego udało mi się znaleźć i jest dalej do kupienia, jest Lenovo IdeaPad Gaming 3 z Ryzen 5 5600H w konfiguracji za 3999 zł. Posiada on 16 GB pamięci RAM i RTX 3050 75 W. Teoretycznie powinien on zapewnić najlepszą wydajność z omawianych do tej pory konstrukcji. Ale to jeszcze nie koniec propozycji, jakie dla Was przygotowałem. Jeśli ktoś ma czas i chce popolować na promocję, to będzie w stanie zakupić następujące modele w cenie do 4000. Zaprezentuję tu jedynie laptopy, które można było zakupić w tym przedziale cenowym w ciągu ostatniego tygodnia, więc nie są to jakieś odległe oferty z zamierzchłych czasów. Pierwsza z nich to Lenovo Legion 5 z Ryzen 5 5600H oraz RTX 3050i za 3999 zł. Jedyne nad czym trzeba by było się poważnie zastanowić to dokupienie RAMu do minimum 16 GB, ale to zawsze można zrobić później. Kolejną konstrukcją jest Asus TUF Gaming F15 na procesorze i5 11400H, czyli mamy już 6 rdzeni 12 wątków oraz RTX 3050. Zaletą jest już zamontowane 16 GB pamięci RAM oraz Windows. Minusem natomiast karta BestiAI z mniejszym TGP 75W, ale cena w promocji jest dość zachęcająca jak na dzisiejsze czasy. Na koniec mamy MSI GF66 w wersji i5 11400H i RTX 3050 w wersji 60W, czyli mamy mniej niż w Asusie za trochę wyższą cenę, więc jest to opcja tylko dla miłośników tego producenta. To by było na tyle w tym przedziale cenowym. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie i zapraszam na ranking najwydajniejszych laptopów do pracy w cenie do 2000, który powinien pojawić się na kanale w tym tygodniu. Dlatego zachęcam do zostawienia suba, aby go nie przegapić.